是只一笑，有你真好。不怕青霜劫，斩断无情缘，化空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声雨，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多颜如玉？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？沧海一声笑。江湖传得沸沸扬扬，说这个明月心能解当年的命案。这个人年纪轻轻即享盛誉，自然是名不虚传。再说，白小生派人收藏的武功秘籍里面，说不定会有线索。大哥，那你的意思是？嗯，我要亲自去会一会这位武林第一女诸葛明月心。琢磨杨大侠的命案，不过事隔多年，找出真凶真的有点困难。连名震江湖的女诸葛都束手无策，难道我父亲就这么死得不明不白？虽然元凶我没有查出来是谁，不过我已经推算出谁是帮凶。如果找出帮凶，也就等于是千丝万缕中找出了线头。稍后时日，我们抽丝剥茧。元凶也就自然容易找了。帮凶是谁？是一个与你无冤无仇，强挖令尊坟墓，一路追杀你的人。陆涛。聪明。愿闻其详。他强挖令尊的坟墓，自然是想得到灭绝十字刀谱。一来，是想学绝世武功；二来，是想知己知彼。想破解刀法，这样来日与你决战时候，好攻得你措手不及。没错，断然如此。洛涛知道杀他妻子的人不是你，可是却放着杀气大仇不报，领着果界、了音还有武林的一干人等一路追杀你。你知道这是为什么吗？做贼心虚，怕我报仇。在我还没有查明当年谋杀我父亲的真相之前，先下手为强。再安我杀人罪名，以报七仇为借口，顺水推舟，借刀杀人。想办法擒住洛涛，逼他说出元凶，这样令尊的冤屈自然会水落石出。谢谢姑娘高义。
当年除了你，还有谁参与谋杀我父亲？傅公子，你空口无凭，是谁告诉你的？空口无凭？你的意思是你杀的，但我就是找不到证据，是吧？你以为我找不到证据，就杀不了你吗？傅红雪，你伤我爹在先，现在要趁人之危，你算什么英雄？服下这药，两天之内伤势必好，我就多让你休养两天，再与你一决生死。如果你想逃，傅红雪就血洗你洛家满门，一个不留。怎么办，爹？就算你伤全养好了，我们还是打不过他呀。孩子，我回去照顾好我们的家人，你快去给我讨救兵。什么救兵啊？自然是了阴师太和国界方丈。好，是。我已经按计划去做了，你放心吧。傅红雪已经去找他的杀父仇人了。你真的知道是谁杀了杨长风？你不是燕南飞无耻！那傅大哥，你不会已经杀了罗氏父子了吧？没有，我故意留着他。他想要活命，这两天必定会去找他当年的主子求救。你就不怕他们跑了？有洛氏一家的性命当抵押。谅他们也没这个胆子，你说呢？啊！明月星被捉，拿灭绝十字刀谱换人。谁下的帖啊？这上没写啊，不过这里画了个面具。喂，傅红雪，想清楚。千万别上当啊！啊，什么千万别上当啊！赶紧去救明月心，现在就去！喂，周婷，你疯了？你才疯了呢！如果不去救明月心，谁替傅大哥去找杀父凶手啊？这我当然知道，但灭绝十字刀谱是杨大侠唯一的遗物。风雪，我可警告你，这肯定是个陷阱，你千万别上当！你懂什么呀？现在傅大哥已经没有翠农了，如果再没有明月心的话，他就算抱着一个刀谱，他能开心得了吗？你这个傻瓜！你不会自己想一想？你才是傻瓜呢！够了，这么自私！风雪，哎，别叫了，你还不赶紧去追？那你呢？我得回去准备准备啊。你们想要灭绝十字刀谱的话，就给我出来吧！傅红雪
快点交出灭绝狮子刀谱，不然我杀了他！你要的灭绝狮子刀谱在，刀谱在这儿。对不起，都是我连累了你，你歇着吧，我我走了。傅红雪，刚才为什么不顾安慰的救我？是因为我可以帮你找杀父仇人，还是因为？我太像你的翠农了，到底为什么？没有什么原因，我必须救你，就这样。等一下，容我提醒你一句话：罗涛千万不能杀。为何？听我一句，不管在什么样的情况下。至少目前不能杀，留着他，就是留着一条线索。我明白了。是怪我自己，本来是想帮傅大哥救明月心的，啊！可谁知道，那……哎，问世间情为何物？我看啊，也只是一物克一物。啊，就算是一物克一物，乃是他克我。真的不知道，如果如果我也发生了意外，傅大哥会不会也那样拼命的来救我？喂，嗯，我有个法子，可以知道傅红雪心里有没有你。嗯，真的假的？要不要试一试？啊，好啊，好啊，好啊。嗯，啊，我找找不认识。想着越觉得你这个办法不靠谱、啊，怎么会不靠谱啊？明月心被鬼面人抓走，傅红雪什么样子？你亲眼所见。现在呢，换成你被鬼面人抓走，如果傅红雪还是无动于衷的话，那我看
，你也可以死了这条心，另立有情郎。那万一被拆穿了怎么办啊？大不了被骂一顿啊，不然还能杀了我们俩？哎呦，挨一顿骂算什么？现在要证明你在傅红雪心中有多少分量，这才是重点，对吧？哎呀，你说的太有道理了。那这样，我现在就去找他，你记得快点跟过来啊！你一定要当着他的面把我给抓走，这样才逼真。那当然，我这个办法万无一失。放心吧，去吧。那我先走了。嗯。这位兄弟，可否借马一用？傅红雪扬言要将我洛家满门抄斩，求求你救救我，救救我典藏派！这老头心术不正，我且捉弄他一番再说。哼哼，我跟你非亲非故，为什么要帮你？你怎么可以翻脸不认人了呢？现在只有你能打得过傅红雪，看在大家以往的交情上，你就帮我一次吧。哦。我跟你以前有何交情啊？你想过河拆桥？你不认我？难道你不认识梅花令了吗？嗯？你不帮我，我就把当年杨长凤惨死的秘密抖露出去。我不过是摇旗呐喊的人，你才是背后翻云覆雨的人。你想让我死，你也别想好好活着。你说什么？当年你真的参与杀害杨长风，原来是你！你真的参与杀害杨长风？当年命案是怎么回事？这梅花精力又是拿来干嘛的？你最好现在就给我说清楚！你杀了我吧！好，不说是吧？那我就找傅红雪，一起过来逼问你。你呀，就给我乖乖躺在这里，等傅红雪来审我，那岂不只有死路一条？我得赶快冲破穴道。当年的命案，一定有关系。可是，可是那个明月仙，他算的一定就准吗？我自然会判断。哎，别别别，你先别走，你先别走，我我有话要问你。奇怪，叶开怎么还没来啊？哎，傅大哥。去、啊！哎呀，喂，风红雪呢？你还知道来啊？不是说好带上鬼面具的吗？事出紧急，我找他有要事。傅大哥现在去吊鬼林赴约了，洛涛向他下了战书。洛涛？嗯。不可能吧？他刚被我抓住啊！啊？这，这怎么回事啊？糟了！怎么了？哎！当真扬言要杀你洛家满门，这么大的事我可不管乱说。父亲也在等候两位大师共同商议了。爹
！谁敢当？谁敢当？这是罪过，罪过呀！阿弥陀佛，爹，爹，爹。别喊了，凤施主，你看，你爹也晚到一步，现在恐怕找傅红雪拼命去了。傅红雪，我们不共戴天。陆掌门，你没事吧？啊！你跟我说，是谁把你喊成这样的？陆掌门，你倒是说话呀！是啊，他不能回头，他只能断头。啊！傅红雪，你已经杀了他的父亲，为什么还要杀他？我就是要赶尽杀绝，斩草除根。不是的，根本不是这样的。罗汤也不是你杀的，哎，是啊，傅红雪，这是个陷阱，千万不能承认啊！我本来就要杀他，至于是不是我杀的，有何差别？天地不容，除恶务尽。叶南飞，你你赶紧去救傅大哥呀！你快去呀！你快快去啊！
，因为你还在这儿。为什么？不为什么，只因为你是傅红雪。好，就一起来破这个罗汉阵。啊你要走，你醒了。为何救我？这并不重要。你现在最重要的是疗伤。这屋子幽静隐秘，他们不会找到这里的。小盟主。还是认出我了，你怕被我认出来？是，我是怕，我怕你认出我，就宁愿死在罗汉镇里，也不愿意我救你出来。我没认出你，我只知道我在武林独来独往，但能插手救我又能破罗汉镇的，除了你，还能有谁？我不是好管闲事。你是我大哥的儿子，谁不知道我是你大哥的儿子？我能猜出是你救我的，你就不怕别人能推算出救我的人是你？哼，知道便知道了，又如何呢？你来营救我这个杀人狂魔，就不怕得罪武林同道？我救我大哥的儿子，天经地义，只怕。你武林盟主的位子，就要坐不稳了。哼，区区一个武林盟主，怎么比得上我大哥儿子的性命？是吗？那武林盟主的位子，比起你大哥枉死的血海深仇，又如何呢？孩子，你到现在还在怀疑我和你父亲的兄弟之情吗？你今日救了我，我并不是一个知恩不报的人。但是我不解的是，你在武林地位尊重，声明享誉数十载，而且口口声声说跟我父亲情同兄弟，竟然放任凶手逍遥法外，这究竟是何道理？孩子，你父亲的死因千丝万缕。如果这么容易能够找到凶手的话，我难道不替他报仇雪恨吗？可报仇也要查明真相。
报仇也要等待时机呀、啊，等待时机，这等就是二十几年呢，难道要等到凶手寿终正寝，你再去挖坟鞭尸吗？孩子，孩子，你别激动，孩子，我死不了。风雪，风雪，风红雪你在哪儿？风红雪，风红雪，风红雪你在哪儿？孩子，你不理他吗？我看得出，他很关心你。人生难得有如此的良友。亲如结拜进来，都可以放着结拜兄弟的血仇不报。我看我还是独来独往，免得将来被人背叛，反而心里承受不起。孩子，你这么偏激武断。受伤害的是你自己啊，你知不知道？你是在教训我吗？如果你爹在，他一样会这样说的。可惜，我父亲已经不在了。要是他在，他会看着我变成现在这个样子吗？如果我大哥在，你会是一个快乐无忧的孩子，怎会变成一个？跟着母亲整天躲避仇家追杀的孩子，你不用同情我，孩子，我对你的感情何止是同情，我知道你心中的怨恨一时半会儿是化解不了的，所以叔叔只能够求你好好的替自己疗伤。孩子，把这药吃了，对你的伤有好处。我不想再欠你一次人情。你没有欠我的人情，这是你爹留下来的。我爹？嗯。当年我学艺不精，受了暗算，你爹为了医治我，拼了命夺取这个仙丹，一共是两颗，我吃了一颗，还剩下这一颗。就是因为当年大哥对我情深意重，现在才能够扶延子孙，让他自己的儿子也能得到这颗良药。这就是天意啊是你救的我。你看够了没有？我们应该不认识吧？大白天的蒙什么脸啊？你担心自己长得像丑八怪啊？嘿，如果我是丑八怪，那傅红雪又是什么呀？傅红雪，傅红雪是天下独一无二的美男子，你还真有胆子跟他比。现在傅红雪都不知是死是活
，我才不想跟他比呢。你，你，你这个乌鸦嘴，傅大哥不会有事的，他不会死的。既然你认为傅红雪不会死，那你急什么呀？我得去救他。不行，我刚刚给你服了药，得在这里好好休息一下。何况过了两个时辰了，傅红雪是死是活，是你成定局了，你又何必？喂喂，这个臭丫头，你为了男人连命都不要了！明月溪，你给我下来！你这个缩头乌龟，有胆子做没胆子承认！你给我下来！你到底要我给你什么解释？我杀了你！你要杀我，总要有个原因吧？原因？难道原因你不清楚吗？你到底跟傅红雪说了什么？他为什么突然间去了吊鬼林？还有，为什么他突然间杀了洛涛？还有什么两英果界？为什么都突然间去了吊鬼林？你给我解释清楚，否则我饶不了你！啊啊！干什么？扯他，别闹了。冷静点，傅大哥现在生死未卜，你让我怎么冷静？我刚才去了吊鬼林，连鬼影子都没有。如果他今天不给我一个交代，我不会饶了他的。你在这儿吃什么醋啊？你傅大哥没死，而且被人救走了。啊，傅大哥没死，他被人救走了，被谁救走的？现在人在哪儿啊？我也不知道，所以才来问明月心啊。谁知道一来就看你在这儿瞎搅和。我我哪里有瞎搅和啊？明明就是这个明月心。胡乱指点，胡说八道，才害得傅大哥杀错了人。明月星没有错，傅红雪也没杀错，错的人是你。那这么说，洛涛真的是杀死杨大侠的凶手了？哼，就凭他，他只不过是帮人跑腿的小喽啰。傅红雪怎么样了？伤得重吗？如果伤得不重，我会来找你算账吗？那你能否告诉我，到底是谁救了他？那人并未使出本门武功，但却以阳刚的内力破了少林罗汉阵，而且还在果界了阴两位掌门面前飞身救走了傅红雪。你看，他会是谁？能有此能力的人，除了他，不会有第二个啊。是他和国界方丈求见，来的真快。嗯，什么？你们说傅红雪杀了洛掌门？老衲和了音急往吊鬼林时，盟主正在闭关修炼，摧心掌第八层，所以不敢惊动盟主。是不敢惊动，还是不想惊动？傅公子与我们盟主以蜀至亲，方丈是怕我们盟主出手相救，你想来个先斩后奏吧？方道，不可对方丈无礼。方丈，不知道我的侄儿如今人呢？难道你们真的对他？盟主请放心，令侄被人救走了。来人武功精神骇俗，没想到。傅红雪竟有如此大的靠山，大哥，师太，你怀疑我？现在不怀疑了。如果盟主是那个蒙面客，想必功力不可能恢复的如此之快。嗯，师太，你太过分了！你们竟然质疑盟主的为人！哼，你们是知道嫔妮的性子的，我有什么话都会直说，不喜欢扭扭捏捏、惺惺作态。
，这下事出向盟主不是蒙面客，想必对向盟主来说未必不是件好事吧？哈，师太果然快人快语，只是不知道我的侄儿现在伤得怎么样了。向盟主果然偏心呐、啊，洛掌门已经死于非命，你不管不问，一心只担心你大哥的孩子。啊，师太责备的是，只不过人有亲疏之别。我偏心关心我的侄儿，也是人之常情啊。向盟主，请放心，那个人既有本事救走傅红雪，就应该有本事治好他的伤。只是有一件事，不得不提醒向盟主：傅红雪滥杀无辜，实为武林同道所不容。我和了阴师太已经发了英雄帖，日内武林同道。齐赴侠客山庄，召开英雄大会。英雄大会，是我武林盟主亲自发帖。你们两位现在擅自发英雄帖，是何用意？向盟主，这事儿算我等僭越了。但向盟主和傅红雪的关系，此次召开英雄大会，不宜由向盟主发帖子，就由贫尼和果界方丈代劳了。你们究竟想做什么？为武林除害，召开英雄铲血大会。师太，你简直是欺人太甚！你们擅自召开英雄大会也就算了，还要把地点设在侠客山庄，你们眼里还有盟主吗？就是为了尊重向盟主，所以才希望向盟主倒是能够与会。向盟主，你身任武林盟主多年，一直公道正义，无所偏私。铲血大会这次选在侠客山庄举行。不是更能彰显盟主的不分亲疏、公正无私吗？师<笑>太果然考虑周全。好，我侠客山庄也不怕再多做一次东道。只是你们要以为人多势众，就可以撼动我向某的意志，哎，太小看了我向应天。方道，送客是，请。
还不够真朋友，到有。